Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para iniciar mais um vídeo notícia, dessa vez notícias fresquinhas. Temos trailer novo, prints novas e texto, né? Vamos ler aqui todas as informações que o site aqui da Paradox nos passou. Vou deixar o link aí na descrição caso você queira ver por conta própria. Se você está gostando dessas atualizações aqui no canal, por favor, já deixa o seu like para eu saber que vocês estão curtindo e que eu traga mais, né? Parece que a gente vai ter aí toda semana. Bom, já me coloquei aqui no cantinho, porque eu vou dar uma olhada agora nesse trailer. Eu não vi o trailer ainda, então reação genuína com vocês. Vou colocar no YouTube, que dá pra gente colocar aqui tela cheia. E vamos ver como é que tá isso aqui. Opa! Então o foco do episódio de hoje vai ser nas estradas, né? Ó, oh, tá. tá com a... Eu gostei. A primeira coisa que eu notei aqui, tá? É, a resolução tá legal, né? Não tá com aquele serrilhadão que a gente vê no Cities Skyline Zoom. Parece que tá bacana. Mas também, dados os requisitos mínimos que eles mostraram, é, a placa de vídeo vai ter que ser um pouquinho mais robusta pra rodar isso aqui. Ó, oh, que, que interessante. Ó, oh, é cruzamento aqui. Complexo, hein? Every pathway you carve out shapes the routine every day. And aqui um cruzamento simples. Opens the door to the extraordinary events that define their lives. É, cruzamento complexo está aqui, um cruzamento simples aqui embaixo tem uma interseção. City building starts with roads. Roads allow people, goods starts with roads. Roads allow people, goods and services to move through your city, of course. And in city skylines too, All roads except for highways automatically carries water, electricity and sewage oh. lines. It's a shortcut that lets you Aqui a gente consegue Ways ver a, a criação da estrada, water, ele... consegue ver aqui os, os quadradinhos do zoneamento. Tá bem bonito, né? Os quadradinhos do zoneamento. E a gente tem aqui o custo, né? O preço do custo, a angulação aqui é 92 graus, né? O ideal seria 90 graus para ficar retinho, né? Se, se você tiver toque, você vai poder ver aqui as inclinações. Aqui nos ícones, a gente vê uns tubinhos aqui por baixo da, da estrada, o que nos faz acreditar que a água e a luz e o esgoto já vão vir com as ruas, né? Então vamos continuar aqui. A gameplay. E aqui a estrada assimétrica, né? Aqui a gente tem uma faixa indo e duas voltando. Uh, na, as estradas assimétricas a gente tem agora no City Skyline Zoom, mas elas não vieram base com o jogo, né? Eles acrescentaram depois. Oh, serviço de água que eu falei. Água, luz, esgoto. Aqui tem uma clínica médica. Aqui ela tá mostrando as ferramentas, né? Ferramenta reta, curva, curva com Complexa? Deixa eu voltar aqui porque parece que tem uma, uma opção nova, né? Estrada reta, curva simples, curva complexa, contínuo, contínuo, uma série é, intermináveis de curvas? Não entendi muito bem, mas ok. E depois a gente tem aqui o grid, né? Aquela ferramentinha de grid que você clica, arrasta, ele gera os grids que a gente viu no último trailer. E o replace, né? Construir outro tipo em uma rua, em uma estrada já existente. Então, esses são os modos de ferramenta. A gente tem aqui a elevação normal e o modo paralelo, que já vai estar no vanilla do jogo, né? Antigamente, no Cities Skyline Zoo, a gente tinha aquele Parallel Road Mod. E agora a gente usa, atualmente no Cities Skyline Zoom para fazer isso, o Network Anarchy, que tem essa ferramentinha. E aqui para a... Aparentemente, né? Confirmadíssimo, vamos ter aí o um modo de criação de estradas paralelas. Total. E aqui as opções de ajuste, né? O IMA, tracejado, ver aí todas as informações para você construir a estrada. Aqui, os quarteirões automáticos. Vai facilitar bastante. And elegant elevated highways. You'll even add bridges and oh, que ponte bonita. Ponte bonita, hein? Caramba. Only a few clicks. Intersections have been overhauled in city skylines too. Interseção. Aqui o que eu falei, ó. É... Ah, naquela e imagem clicks. também tinha, não precisava nem voltar. Mas, ó, é... duas faixas recebe a alça de acesso aqui. E aqui na frente elas viram três faixas, né? Isso que eu tava falando anteriormente. Bem legal. 
placement rules are less restrictive. And you can use Aparentemente vai ficar mais fácil de se construir interseção também, pelo que eu tô entendendo assim do meu é não tão bom inglês aqui do que ela tá falando e tá bem complexo isso aqui aqui embaixo, né? Parece que a ligação a ligação das faixas é, vão ser feitas assim automaticamente nos cruzamentos. You can also add roundabouts. Yep, From gentle suburban roundabouts Rotatória to pequena. multi-lane roundabouts. Rotatória It's maior. never been easier to engineer uninterrupted streams of traffic. E aqui que eu já tinha comentado no último trailer, né? A linha de bonde, ó. Ela vem direto aqui pra essa rua. Ela não dá a volta na rotatória. Igual é hoje em dia no City Skyline Zoom. Isso é bem legal. That's because roads will be configured automatically. So vehicles can enter and exit the roundabout Poder safely. ajustar Simply drop um your preferred tamanho da rotatória, ó. Ah, ó. Legal. A gente tem quatro tamanhos que a gente pode só colocar aqui num cruzamento e ele vai gerar. A rotatória vai facilitar bastante a criação dessas rotatórias aí no jogo. A whole new way to move people, goods Legal. and services through your city. Decide the direction of traffic. Olha essa imagem de pertinho, que bonita. Os e NPCs... É, não tá com aquela definição, mas tudo bem. Tá melhor do que no Cities Skyline Zoom. E a animação de caminhada também tá, tá melhor, ó. Repara. O jeito que, como eles caminham, como tá mais bacana. Aqui... Ela tá falando que a gente vai poder ajustar nos cruzamentos as opções de semáforo, se a gente vai querer que tenha ali o farol ou não. É... Também de faixa de pedestre a gente pode tirar. Construir estacionamento. Eu sou, assim, bem contra esses quarteirões de estacionamento, né, na vida real. E tomara que isso seja compensável com o transporte público. Porque se você tiver um transporte público de qualidade na sua cidade, as pessoas vão poder optar pelo transporte público ao invés de ir de carro, né? Porque se você vai de carro, você tem que procurar algum lugar para estacionar mesmo. Avenida bonita. Motorizada. Muitas coisas que a gente tá vendo que só dá para fazer com mod atualmente, né? Use the new Ó, aqui a estrada de duas faixas, ele colocou um segmento aqui de três faixas, né, que é a faixa adicional de saída. Provavelmente ele vai fazer a saída agora, ó, tá vendo que ele vai selecionar aqui uma faixa? Vamos ver como é que ele vai fazer. Olha, legal, hein? No City Skyline Zoom não dá pra fazer isso. Ele ia dar aquele conflito, falar que as estradas estão muito perto uma da outra, não ia dar pra fazer, né? O, o City Skyline Zoom, ele tem um nó, aquele nó das estradas, ele é bem limitadíssimo, que a gente só consegue quebrar essa limitação com os mods. Aparentemente não vai ter essa limitação no 2, não. Aqui também, vamos ver o que ele vai fazer. Oh, o trem tá bonito. A estação tá bonita. Reflexo no trem tá bonito. Tudo é possível. Tá, vamos ler as informações agora? Bom, primeiro aqui ele fala sobre o grid. Bom, eu acho que eu vou pular essa parte porque a gente já viu no último trailer, viu, viu agora e acho que todo mundo sabe como isso aqui funciona. Tem até em outros city builders, tipo o City States, né? Se não me engano tem. Aqui o modo paralelo que a gente viu no trailer, né? Permite construir automaticamente duas estradas como rodovias em paralelo a uma distância fixa e personalizável também. Né? Desenhar estradas paralelas é tão fácil quanto desenhar uma única cidade. Uma única estrada. Cada etapa da construção da estrada pode ser facilmente cancelada pressionando o botão direito do mouse. Eu não sei se isso significa que a gente vai ter meio que um rascunho pra gente planejar ali as ruas e depois a gente aplica e ele faz na hora, né? E ia ser muito bom pro planejamento de uma cidade se eles colocassem isso. Por exemplo, ah, eu fiz essa rua aqui, eu fiz essa aqui, eu fiz um acesso ali. Ah, pô, ficou legal. Aí eu dou um Enter, ele constrói, né? Meio que um modo rascunho mesmo. Ou então, ah, não ficou legal. Aí eu volto e refaço de novo, né, considerando as alterações que eu queira fazer. E isso pra evitar da gente gasta, ficar gastando dinheiro, né, porque a gente tem que construir pra ver se ficou bom. E se não ficou bom, a gente tem que demolir e acaba perdendo dinheiro nisso. E seria uma boa. Não sei se é exatamente isso. Acredito que não, pelo texto. 
tá muito simples, se fosse isso eles iriam detalhar mais. Mas fica uma sugestão aqui, quem sabe, para um mod futuro, né? A construção, a construção de estradas foi projetada para ser mais rápida e flexível, permitindo que você construa. Isso aqui é um pouco complexo, tá? Uh, ele tá dizendo aqui que as opções de colocações de estradas foram expandidas para incluir a construção de corte e aterro para estradas que escavam o terreno e estradas elevadas que passam por cima de outras estradas. Então a gente vai ter aí uma opção de elevação de estrada. Por exemplo, nesse terreno aqui dessa imagem, a gente pode ver que essa estrada, ela tem aqui um suporte embaixo dela, né? Porque provavelmente aqui teria um vão e aí ele foi preenchido. E aqui na parte da frente é o contrário, né? A gente tem um suporte em cima dela aqui na lateral, porque a gente teria o continuamento aqui dessa montanha que foi escavado para a estrada passar. Então, a gente vai ter tanto a compensação inferior quanto a compensação superior para deixar a estrada a mais suave possível, né? E isso é muito bom, porque é melhor você ter isso do que aqueles barrancos esquisitos que ficam no Cid Skyline Zoom e você não consegue desfazer de jeito nenhum. Então tá aí a construção de corte e aterro para estradas. E as estradas também vão ser personalizadas, adicionando faixa de ônibus e trilhos de bonde, usando as ferramentas adicionais de construção de rede. Então, a gente vai ter aí essa ferramenta adicional de construção de rede. Vai dar para a gente criar estradas dedicadas que passam apenas ônibus e veículos de serviço e trilhos de bondes, enfim. Uh, vai, parece que a gente vai ter uma opção aí de personalização das estradas, sim. Resta saber quão complexo ela vai ser. Aqui ele está falando das áreas caminháveis, que a gente vai ter também no City Skylines 2. As áreas caminháveis no City Skylines 1 veio com um DLC, né, do Plaza Promenades. E a gente vai ter as ruas de pedestre, o caminho de pedestre e as pontes de pedestre também. A rua de pedestre vai proibir todo o tráfego de veículos, exceto para veículos de serviço e caminhões de entrega, né, que tem que entregar uh, os recursos para o comércio, é mais ou menos o que acontece no Plaza de Promenades mesmo. O sistema de interseção foi reformulado para usar regras de posicionamento mais fáceis. O jogo apresenta uma colocação de cruzamentos né, de interseções pré-fabricadas que podem ser colocadas em áreas vazias ou sobre estradas existentes. Como será que vai ser esse encaixe, né? Colocar interseções sobre estradas existentes, conectando o cruzamento à rede rodoviária existente automaticamente. Isso a gente não viu no trailer, né? Então já vai vir interseções pré-fabricadas, é, complexas... É, no City Skyline Zoom a gente já tinha duas interseções, né? Eles nunca adicionaram mais, eu não, não sei o porquê, eu acho que não custava nada colocar mais opções. E aqui, a parte que ele fala dos estacionamentos, né? Os veículos precisam estacionar em algum lugar quando os cidadãos não estão dirigindo. E em Cities Skylines 2, isso é feito por meio de estacionamentos designados e estruturas de estacionamento. Além do estacionamento local, na, barreira da est... na beira da estrada, você pode fornecer aos cidadãos estacionamento e facilidades de estacionamento. Então, aqui ele tá dizendo, tá? Os cidadãos têm preferências diferentes em relação à gestão do tempo, níveis de conforto e uso do dinheiro. Né, a gente já viu que vai ter um sistema aí econômico mais complexo, né? Cada cidadão vai ter aí o seu salário e vai escolher com o que gastar, né? Então, provavelmente, você vai cobrar pelo estacionamento. Alguns querem encontrar uma vaga de estacionamento o mais próximo possível, independentemente do custo, enquanto outros estão dispostos a passar mais tempo caminhando de uma vaga de estacionamento ou ponto de transporte público distante, mas acessível. Então a gente vai ter uma opção, um painel aqui, um info view de estradas, que mostra a disponibilidade de estacionamento na cidade, bem como seu nível de utilização, permitindo-lhe tomar decisões com base nessas informações. Talvez sua cidade precise de mais estacionamentos, ou talvez opções adicionais de transporte público sejam necessárias. Isso é legal, porque vai dar pra gente evitar que as pessoas saiam de, das suas casas com os carros se a gente tiver um transporte público bacana, que é o que acontece na vida real, né? É que, infelizmente, no Brasil, é, os transportes públicos não são de tão boa qualidade, então todo mundo usa o carro mesmo, mas é, em outros países, países europeus e tal, 
é, a galera prefere muitas vezes utilizar o transporte público ou bicicleta. A manutenção da estrada, aqui tem uma informação legal. A manutenção da estrada, além do que ela já faz no Cities Skylines 1, né, que é, enfim, manter aí o fluxo, a boa condição da, das estradas para manter o fluxo mais estável, e também para limpar a neve, né, ela também vai ter outra função. Se as suas estradas não tiverem sendo feitas as manutenções, ó, ela vai ter chances de ter acidente de trânsito. Então, provavelmente o que a gente viu lá no trailer, né, não era bug, né, era, era realmente um acidente de trânsito. Muitas pessoas falaram, não, isso aí é bug, mas, gente, é um trailer promocional, né, tudo que vai pro trailer é cuidadosamente pensado, né, eles não vão botar um trailer com vários bugs, né, pra lá e pra cá. Enfim, no painel, na, na InfoView de estrada, Mostra as condições de estrada, né? Em verde bom e vermelho mal. E a má qualidade da estrada, o excesso de neve, pode diminuir o tráfego e causar engarrafamentos. A condição das estradas também afetam a chance de ocorrência de acidentes de trânsito, que interrompem o tráfego e causam engarrafamentos até que sejam é, protegidos e liberados. A manutenção da estrada cuida dessas consequências de acidentes de trânsito, limpando os destroços e permitindo que o tráfego continue com segurança depois que a polícia tiver protegido o local do acidente. Então, confirmadíssimo, acidentes no Cities Skylines 2 com base nas condições da estrada. Aqui ele tá dizendo, né, que a gente vai poder é, colocar e remover semáforos, faixas de pedestres, adicionar sinais de parada e controlar faixas de conversão, direcionando o fluxo, o fluxo de tráfego. Isso aqui é o que o mod do Transport Manager faz, né? Você clica ali, essa faixa vai para cá, essa faixa vai para lá, essa faixa vai para lá. Será que vamos ter é, mais ou menos algo parecido com isso? No Vanilla do Cid Scalenes 2. Esse trecho aqui nos dá a entender isso, né? Controlar faixas de conversão direcionando o fluxo de tráfego. A gente não viu no trailer, mas tá escrito aqui. A gente vai poder alargar as calçadas também, colocar barreira sonora, enfim. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Na próxima semana estaremos aqui novamente para acompanhar. Um fortíssimo abraço. Tamo junto sempre. Não esquece do like. Falou! -se.